Fanático presenta Desde la cabina con la mejor información, análisis, debate. Tengo entendido que me acompaña desde la capital el señor Jacinto Bonilla, así que estaremos junto a él en estos casi 30 minutos, un poquito menos, llevándole el análisis de lo que fue el partido entre Ecuador y Trinidad y Tobago y, por supuesto, la previa de la final de la Copa Ecuador entre Delfín y Liga de Quito. Jacinto, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Joaquín, ¿cómo le va? Eh, un cordial saludo para todos ustedes y a todos nuestros amigos oyentes y televidentes. Bueno, nos acaba de llegar, y esto es del Tribunal de Disciplina de la Conmebol, resuelve, primero, no hacer lugar a la denuncia presentada por el Club Atlético Colón con fecha 12 de noviembre por improcedente, sí, por tardío. Segundo, confirmar el resultado del partido de fecha 9 de noviembre del 2019 entre el Club Independiente del Valle y el Club Atlético Colón correspondiente a la final de la Conmebol Sudamericana 2019 por el marcador de 3 a 1 a favor del Club Independiente del Valle. Tercero, notificar al Club Atlético Colón, al Club Independiente del Valle y a la dirección de competencia de competiciones de clubes de la Conmebol. Es decir, aquí termina el, el drama, terminó ya la telenovela, el resultado se confirma, Independiente del Valle es eh, ratificado como campeón, se desecha por improcedente y tardía el reclamo o la reclamación del Club Colón, todo vuelve a la normalidad. Y el técnico universitario ha quedado como el Caín, como el hombre, la institución mala del fútbol ecuatoriano. Don Jorge Valdeón, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Señor Bonilla, ¿cómo le va? ¿Cómo ha pasado? Un gusto, señor Saavedra, como siempre es un gusto y un placer. Vea, la pero elegancia me vino, correspondió el día de hoy a mí. Pero usted viene, ¿no? digamos, a veces... A Lo veces que pasa es, es que tengo un evento, ¿no? Porque hoy es viernes. Claro, tengo usted una siempre, graduación. Entonces... Siempre usted predica la informalidad, etcétera. Claro. A mí me ve de corbata y aquí sufre Pero hoy bullying. Usted, usted nos ha hecho caso, que es lo importante el día de hoy, ¿no? Camisa, su chaleco. Vengo yo ahora de informal y usted pone corbata. Claro. Pero bueno, los contrastes están bien y como Así es viernes. Es, ¿no? Así es, bueno. ¿Qué estamos... le parece esta noticia? Vea. Bueno, hay una Hace instancia más, ¿no? Que es el TAS. Esa es una instancia más que le quedaría a Colón de Santa Fe para poder... Eh... Hacer el reclamo, si es que así lo cree procedente. Ahora, eh, Joaquín, Jacinto, amigas, amigos televidentes y oyentes, esto tiene un proceso, ¿no? Colón tendría que pagar un dinero eh, para enviar el reclamo al TAS y eso podría llevar mucho tiempo en las investigaciones, ¿no? Esa pero es fue, la última instancia. Pero fue rápida la decisión de Conmebol. Lo que pasa también. es que la Conmebol no se puede dar con la piedra en los dientes, pues, Jacinto. Ellos habilitan al jugador, de acuerdo a los parámetros que su asociación eh, eh, le, le, le manda, Conmebol afilia eh, a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, la Federación Ecuatoriana de Fútbol habilita a un jugador y la Federación solicita la habilitación en un torneo internacional de ese jugador a la Conmebol. Entonces, no se puede dar con la piedra en los dientes, no es fácil. Para ellos todo está regular, todo está bien y como le digo, la última instancia que les queda es del TAS. Esa es la última instancia a nivel del deporte en el mundo. ¿Qué opina, señor Saavedra? Sí, justamente también comentarles que el Club Atlético Colón hace una hora también en su cuenta de, en su cuenta de redes sociales, en Twitter específicamente, el Club Colón rechaza la decisión del Tribunal de Disciplina de Comebol, se, pedirán, se pedirán los fundamentos de la misma para la apelación correspondiente, artículo 54.6. Es eh, ya, no sé, es verdad lo que dice el señor Valdión, que hay otras instancias, hay apelaciones, de ahí lo del TAS como instancia última. Yo no le encuentro ni pie ni cabeza a esta situación porque ya fue habilitado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol misma y también la Comebol después, que es lo que dice el reglamento. Para ser habilitado te tiene que habilitar primero tu asociación. Fue de esta forma, fue así. Ahora, si en el camino, en el proceso técnico universitario con FIFA, con TAS, se dan cuenta que con el tema del contrato y demás pueden demandar, denunciar o hacer algo, creo que sería con la federación y no con la Conmebol. O sea, que, que vaya a tener un efecto 
con el resultado ya de una final como la Copa Sudamericana. Yo no creo que se vaya a cambiar el resultado, yo no creo que vaya a pasar algo más con esa situación. Sí pienso que todavía hay elementos como para darle un seguimiento al caso Jorge Pinos puntualmente, a esa habilitación que le dio la Federación Ecuatoriana de Fútbol en su momento y eh, luego la habilitación provisional que fue para Sur y Norte y terminó jugando en Independiente del Valle, ¿no? Allí está. Dice, el Club Colón rechaza la decisión del Tribunal de Disciplina de Conmebol. Se pedirán los fundamentos de la misma para la apelación correspondiente, artículo 54.6. Ahí está. Bueno, esto va a seguir entonces. Seguramente, ¿no? Bueno, es que el Colón ya se embarcó en este en este en Claro, este y tiene tema. que ser consecuente, tiene que ir hasta las últimas consecuencias. Obviamente. Ahora, sí. les hago una reflexión, ¿no? Boca Juniors todavía está esperando que el TAS le dé una resolución final sobre lo que pasó en la... Copa Libertadores pasado ¿no? ya pasó un año se había, se había dicho que supuestamente el mes pasado iba a salir, o sea, no a finales salido. de octubre esperaban que sea después de las semifinales de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate mismo todavía no ha salido ningún anuncio lo que dicen algunos desde Europa porque pude ver justamente hace dos semanas a, a un colega periodista argentino diciendo que iba a salir esta resolución dándole el fallo nuevamente a favor de River Plate y en rechazo de, de Boca Juniors eso sí, va a haber una sanción económica para River Plate y demás, pero eh, no creo que vaya a pasar algo más de quitarle un título al equipo millonario. Y a propósito de la Copa Sudamericana, en pocos minutos, a las 7 y 30, 19 y 30, está de visita la Copa Sudamericana a medios públicos. ¿Ah, sí? No Nos me acaba diga. de confirmar el eh, jefe de prensa. Yo hice y... la gestión para que vengan al programa. ¿No? lastimosamente ellos están ya con una agenda sí. con el tema de la Copa Sudamericana y eso impide que puedan venir antes, ¿no? la idea era tenerlos en esta programación, pero Pablo eh, sí, viene me llamó para el programa de cinco la minutos. Sí, entonces me dijo es. que estaban ya en camino, pero entiendo que el tráfico viernes... El tráfico, usted no tiene idea cómo está ¿Ah, sí? hay una leve llovizna en Quito y basta esa leve llovizna para que acá se transforme en un caos ¿no? sí, yo vine la a... gente sí. no sabe manejar se desesperan, se enojan cruzan los vehículos hay choques por imprudencias lo peor es la gente es desesperada un problema, ¿no? a esas deberían enviarle al paredón ya ven que esté el amarillo y persisten en pasar entonces como no alcanzan se atrancan y eso sí, salva, sálvese quien pueda, porque Así es. se atrancan las boca calles y claro, da verde, pero está trancado. Y eso... No se puede pasar. Esto, esto como información para la gente, señor productor, no se ponga nervioso, ni mucho menos, ni se enoje, tranquilo. Este es un programa donde pasa, venimos Juan? a dialogar, a conversar, ¿no? Y volvemos al tema entonces, ¿no? Bueno, lo hemos dicho todo, hemos hablado muchísimo ya de esto, Joaquín. Eh, Independiente del Valle tiene los argumentos necesarios. Para la habilitación de Jorge Pinos, técnico universitario seguramente ha dado todos los papeles que ellos creen que les da la razón en el tema Jorge Pinos y le, le han dado también esa facilidad de documentos a, a Colón de Santa Fe y si Colón de Santa Fe llega a ganar esto, ganará también técnico universitario, ¿no? pero perderá el fútbol ecuatoriano totalmente. Bueno, acá ya acá lo... las cosas, vea Jacinto, se tienen que hacer de una manera distinta, pero cuando la cabeza está mal, el cuerpo también está mal. ¿No? Entonces, si tenemos una federación ecuatoriana de fútbol que es un desorden, si tenemos una liga pro que es otro desorden, y ellos son los que manejan el fútbol ecuatoriano, ¿qué le podemos pedir? pues? ¿Cómo podemos pedir que un equipo tenga uno u otro comportamiento? Si las mismas instancias que controlan el fútbol les permiten hacer este tipo de cosas. Porque usted cree que esto es nuevo. Esto no, viene de toda la vida. No. Esto viene Vea, de toda la vida. Los dobles contratos, la doble contabilidad de los clubes. Porque también hay doble contabilidad en los clubes. ¿no? ¿Usted se acuerda cuando los jugadores tenían que pararse dos años para obtener su carta pase cuando el equipo no le dejaba jugar? Era una cosa realmente increíble, ¿no? Entonces, los equipos votaban jugadores, dice que por bajo rendimiento. O le declaraban intransferible. Exacto, ¿no? haciéndoles entonces, ahí usted un tenía, daño realmente. Tenía que acogerse a dos años de, 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 de no jugar para poder eh, tener su carta de libertad auténtico, una esclavitud en tiempos modernos. Les pero... quiero hacer una pregunta, señor Bonilla. Rápido y conciso la contestación de ustedes, señores. ¿Qué síntoma creen ustedes que tiene el caso Jorge Pinos y qué creen que va a pasar en una nueva instancia que será el TAS? Joaquín. En el TAS creo que nada, 
Pero sí quiero yo decir algo. Sí, sé que me pidió que sea conciso y rápido y sé que no Tranquilo, te preocupes, no se preocupe. otros temas. Pero yo escucho esto muy seguido y de muchos periodistas y de la hinchada en sí. Independiente del Valle se ha ganado justamente la Copa Sudamericana y eso nadie lo está cuestionando. Nadie quiere ir en contra de Independiente del Valle. Independiente del Valle nos ha representado de la mejor forma a nivel mundial y, y, y en nuestro continente. Pero sí hay que aclarar el tema Jorge Pinos porque nos estamos poniendo y creo se está inclinando todo eh, a creer en lo que dice Independiente del Valle y a no creer en lo que dice técnico universitario. ¿Por qué digo esto? Porque hay dos videos donde Jorge Pinos acepta que ya tiene un contrato con técnico universitario. Y a mí al menos eso me hace dudar. Y eso quisiera que se aclare y se llegue hasta el fondo de toda esta situación, sin ponerme del lado de nadie, sin inclinar la balanza para ningún lado. Yo no creo ni en el uno ni en el otro, eso lo tiene que decir, eh, lo tiene que decir la justicia. Ya la Federación Ecuatoriana de Fútbol es verdad que desestimó. También se desestimó y se archivó el caso que llevaba Jorge Espinos por una falsificación de firma en contra del señor Jara también. Entonces... Todos estos detallitos que van saliendo a la luz, que se termina aclarando. No puede ser posible que en una federación ecuatoriana de fútbol salga un día sur y norte, técnico universitario e independiente del Valle. Está escrito, vayan, vean la ficha. Sí, en el es, mismo día están los tres, las, es los tres movimientos. Así Entonces, es. Son cuestiones muchas, muy extrañas, muy extrañas que me gustaría a mí que se aclare para el bien del fútbol ecuatoriano. Lo habíamos hablado ayer en la radio, ¿no? Nos deja un sabor agridulce el tema de Pinos con este video, en donde él dice que arregló por tres años... Eh, pero en cambio, nos deja un sabor agridulce sí, Jacinto porque sí, por, sí hay que investigar sí, por el otro lado en cambio hay esa grabación que también ayer la escuchamos y entonces usted dice qué mismo pasa pero lógicamente usted lo acaba de señalar ya vamos a entrar en el tema selección igualmente es igual es decir eh, no se hacen las cosas con sentido de realidad y a mí me extraña que el presidente actual de la Federación Ecuatoriana de Fútbol quien condujo exitosamente a la Universidad Católica con el principio de realidad, ese principio no se lo aplique en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Si hay un entrenador que puede ser el mejor del mundo, pero como pone como una serie de exigencias, no trabajar en el país, dirigir a control remoto, ahí ya era hace poner rato, el stop, ya, stop, no va más, puede ser el mejor entrenador del mundo y hay que buscar alternativas. Y rápidamente, no nos hemos movido y miren lo que estamos abocados, el, entrena, el nuevo entrenador o el nuevo seleccionador no tiene no va a tener un laboratorio de pruebas para elaborar un equipo básico y enfrentar las eliminatorias. Muy bien. Se van solos a una disyuntiva. Muy bien. Para terminar el tema de Independiente, yo creo que en el TAS no pasa nada y comparto, y a eso quería llegar Joaquín precisamente, comparto ese criterio de que se aclare la situación de Jorge Pinos y de qué mismo ha pasado, ¿no? de qué mismo ha sucedido eh, en esta transferencia eh, y que podamos abrirnos un poco más no, hay tantas cosas que pasan en el fútbol ecuatoriano, se abren expedientes, nunca se dice nada, nunca hay una, una finalización eh, de ese expediente para bien o para mal de unos u otros, nunca se dice nada, entonces eso es preocupante realmente. ¿no? Igual, bueno, yo creo que en el TAS muere el tema. Ahí, ahí. ahí queda, ¿no? Sí. Bueno, sí. Debe, ser, ser pitonizos, ¿no? debe ser Jorge Célico el técnico de la selección absoluta. En este momento sí. No, no, de aquí ya para todo el proceso. Sí, sí, no, 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 es que acabo de ya. decirle. Es decir, mire, ya, nos, ya, ya no pudimos contratar a las celebridades que se pretendían por A o B, C razones. Seguimos siendo un país de conquista, es decir, de seguir arrodillándonos bajo cualquier condición. ¿Sabe por qué se va Klinsmann? Tal vez porque ya aceptó la otra, el otro cargo en Alemania. Y no le ponían tantos peros. ¿Qué es Jorge Célico? ¿Plan C, plan D, plan E? ¿Qué es Jorge Célico? Plan emergente. Así parece, ¿no? Es que, a ver... Y para mí, y discúlpeme, para mí debería ser, y tranquilamente puede ser un plan A, porque si eres campeón de Sudamérica en la sub-20 y llegas a un tercer lugar de un mundial en la misma categoría, creo que ganas méritos como para ser considerado una selección mayor. Y eso dejando de lado lo que hizo la Universidad Católica, que a pesar de sus limitaciones lo hacía jugar muy bien. Entonces, es lo lamentable, ¿no? Cómo se lo ha expuesto, cómo se lo ha, ha tocado eh, de mala forma a Jorge Célico y, y eso no, nos termina replanteando a todos si es plan B, plan C, cuando él pudo haber sido el plan desde un principio. Pero ese es el problema. Usted lo ha dicho, se lo expuso inútilmente. Es decir, es. es decir, y es que estas, eh, estas medias líneas que, que, que recorre la ecuatoriana de fútbol, vea, mire, el, mire lo que va a pasar, o lo que pasó con los jugadores inmersos en, esa, en ese supuesto acto de indisciplina. 
Porque finalmente, y, y no es que quiera pasar por encima de la indisciplina, pero se debió proceder de acuerdo a, a las normativas. Es decir, si hubo un acto de indisciplina, se lo investiga, se escucha las partes, se da un dictamen, se sanciona, punto y aparte. Podían haber no salido a la luz los nombres, las sanciones, pero hay un manual de disciplina al que hay que acudir para sancionar. ¿Qué pasa? Los jugadores, los que han estado en este piso, famoso piso 17, están en el limbo. Si viene un nuevo seleccionador y los necesita, ¿qué, qué va a hacer la Federación Ecuatoriana? Y las Ecuatoriana decisiones de seguirán siendo cuestionadas, pues no, porque no hubo un precedente dentro de ese tema. Entonces, la gente pide justicia, ¿no? Quemarlos en la hoguera pedimos sí, pero, a veces, pero a ver, debe digo, haber un parámetro de sanción para pero, esto. A ver, ¿qué? Sí, eh, eh, se dice que han libado, no hay pruebas. De, hay videos en que llegan cajas, todo, pero no hay pruebas de que han estado libando. ¿Salieron del hotel? No. Bajo las pruebas que hay, que la misma Federación Ecuatoriana de Fútbol las dijo, que las mismas autoridades hablaron del tema, eh, bajo esos argumentos el Código de Disciplina debería determinar dos partidos, dos meses, cuatro partidos, sí, cuatro meses, seis partidos, seis meses. Pero no les va sea. a suspender de por Así vida. Es. Hay, hay faltas Así muy es. graves para suspender a un futbolista de por vida, ¿no? Pero... Eh, sí, no acá me parece que de la Inquisición. lo que pasa es que faltó sensatez, por eso le digo, esto ha sido un desorden, nos ofrecieron una nueva federación y es lo mismo, es más de lo mismo, es un desorden. Entonces, bajo ese argumento, ¿cómo usted puede regular el fútbol ecuatoriano claro. si la federación no toma decisiones adecuadas? Célico tendría que ser el nuevo seleccionador, él es el que ha tenido los partidos amistosos. Él tiene el banco él es el de que datos. Ha aprovechado claro, claro. estos partidos amistosos. Después, atrás de Célico está Javier Rodríguez, por ejemplo, que podría tomar el cargo de Célico. Es un técnico exitoso, es un técnico que ha conseguido cosas importantes con Ecuador en divisiones formativas. Eh, y entiendo que también hay la idea de contratar un gerente deportivo para la Federación Ecuatoriana. Lo que de se Fútbol. necesita es coherencia. Es decir, en estos momentos son los tiempos los que ahogan. A ver, estamos en noviembre, prácticamente terminando el mes de noviembre, falta diciembre. Y hay que ponerse a trabajar, porque claro, y, las eliminatorias son en marzo. ¿Y qué nos garantiza Joaquín, Jacinto, amigas, amigos, televidentes y oyentes? Que con Célico vamos a ganar un partido, o que con otro técnico vamos a ganar ese partido. No, no nos garantiza nadie. Puede estar Célico y podemos ganar. Puede venir eh, Mourinho y podemos perder. Uno no sabe. Uno, uno, en ese sentido uno no puede tener una certeza, ¿no? Pero el modelo de trabajo de Célico me parece que es importante. Y tendrán que entrar en un una tema amistía. también... Sí, Jacinto, disculpe que lo interrumpa. No, no, Hay un tema favor. también que lamentablemente la misma federación se condicionó diciendo, línea europea, diciendo que Jorge Célico no porque no vamos a destapar un hueco para tapar otro. Entonces, ante el discurso para el público, se condicionaron. Son esclavos de lo que dijeron. Y ahí puede ser que la dirigencia diga, no nos podemos contradecir nuevamente, ya nos hemos contradecido. Muchas veces, muchas veces nos hemos complicado la vida diciendo una fecha que venía a Klinsman y no ha pasado. Sería otra más, si es que llegan a contratar a Célico, que para mí hoy, hoy, viendo cómo está todo y comparto lo que sea Jacinto, nos ahoga el tiempo, estamos muy complicados, la solución es Jorge Célico, porque ahí pudiéramos maquillar los cinco partidos con la fecha FIFA que se viene ante Colombia, que no se perdió el tiempo, si no se lo ganó con el mismo Jorge Célico, que es el que ha dirigido hasta ahora interinamente esta selección. Y evidentemente lo que declaró ayer por la noche en Puerto Viejo Jorge Célico le mete una presión tremenda a los dirigentes, que como información tengo, no ha caído tan bien estas declaraciones. Claro, es, es lógico. Y ya leyendo entre líneas, a, a lo mejor es como que Jorge Célico le mete la presión yo quise estar en la selección mayor y ustedes no me contrataron si es que me voy a Barcelona a cualquier otro club o también eh, allanar el camino o preparar el camino como para decir voy a estar en la selección eh, yo me río porque se imaginan ustedes principalizan a Jorge Célico y debe darles un pánico a estos señores de la Federación Ecuatoriana de Fútbol esperar las dos primeras fechas y los resultados son negativos tener que votarlo por ejemplo les debe dar un pánico, deben estar pensando Pero es en que todo. todo ¿no? entonces, es que el pánico que les debe venir es porque la gente va a transparentar el discurso, tiene que transparentar. Entonces vamos a hacer un cambio en la selección. Pero ¿y si no clasifica al Mundial? El problema es que nosotros en Ecuador no necesitamos resultados inmediatos, señores de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Necesitamos un proceso de trabajo. En eso yo creo que todos estamos claros, porque sería necio decir que nosotros necesitamos salir a ganar las eliminatorias del cupo al Mundial. Es una circunstancia que se puede dar, 
pero no se clasifica a todos los mundiales, no es fácil, Brasil, Argentina, Alemania, sí, sí, sí. ¿no? Miren que la propia Italia se ha quedado en los últimos mundiales, ¿no? Para mí no tenemos equipo para llegar, en bajo, este momento no tenemos bajo equipo. Bajo ese argumento hay que seguir Con experimentados un y jóvenes, no, yo no le veo un equipo como para ir a, a pelearle a Chile, a Paraguay. No, es, y la decir, mejor forma de hacer transición. un proceso, ¿cuál es Jacinto ahora en el Ecuador? Jorge Célico, porque lo ha demostrado. Ya, entonces démosle la dirección técnica a Célico. Es que, que así construyamos que ser, una nueva selección. Pero por favor, eso no quieren los señores de la federación. ¿No ve que ellos quieren resultados inmediatos? Sí, pero es que en este momento, no, ya le digo, en este momento no hay equipo. Fueron duros críticos con, con Villasís cuando se perdió la eliminatoria, eh, cuando se votó a Gustavo Quinteros dos jornadas antes. Fueron duros críticos de estos dirigentes pues de la federación. Pero que Quinteros debieron votar hoy, de antes. Es lógico. Lógico, por eso le digo, en la federación en los últimos años ha habido mucha incapacidad. Un estafador y esa incapacidad, oye, y esa incapacidad ha estado eh, evidenciada por todos ah, estos actos, por sí, malas sí. decisiones que se han tomado, Joaquín. Sí, totalmente de acuerdo. No sé si es para ustedes, y les pregunto, ¿no? Eh, es cuestionable el tema de Jorge Célico y lo que sucedió en su momento cuando se le escaparon de una concentración los jugadores y en conjunto toma una decisión con Carlos Villasís, la termina aceptando y no es que no los vota de la concentración y aparte los alinea a algunos jugadores. ¿Creen que eso, ante la nueva mirada, ante la nueva versión que hay de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, de ser tajantes, de hacer un cambio de transición y esta paternalidad que tiene a la hora de dirigir Célico, pueda jugarle en contra? Bueno, a Reinaldo Rueda también se le escaparon jugadores en Brasil, ¿no? Se le escapó Caviedes a Luis Fernando Suárez. Claro. O sea, es decir, a todos se les ha escapado, es que, mire, somos seres humanos. Aquí hay, y, en el Ecuador también hay puro Judini, ¿no? Puro escapista, sí, ¿no? Pero, bueno, ¿qué le va a pedir <risa> también? Sí, por eso yo digo, es decir, y me van a perdonar, posiblemente mucha gente se va a rasgar las vestiduras, pero ¿qué es lo que hicieron los jugadores? Ir a tomarse unas cervezas o un licor fuerte en un piso superior, punto, ya. Veo que está justificando. No eso, justifico, pero... pero tampoco es como para ya, quemarles, pero para es... matar o suspender de por vida. Sí, sí, tomarse de un trago es un delito. De acuerdo, no, Jacinto, no, 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 hay momentos y hay formas. Bueno, vamos, escuchemos a Jorge Célico para finalizar el programa de hoy. No, 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 pues, mira, el otro día me sacaron un poquito como es normal en el periodismo, de contesto algo que yo dije. A mí me encargaron estos dos partidos y si mañana me encargan dirigir la eliminatoria, quede tranquilo que lo hago con todo gusto. Hoy estoy muy a gusto de lo que hago. Creo, sinceramente, que tenemos un caudal enorme de futbolistas. Eh, tengo mucha ilusión de que Ecuador no solamente, como decía, eh, a partir de un trabajo como se vino haciendo este recambio generacional que permita que estos chicos puedan ingresar a la Copa del Mundo y más allá de ingresar a la Copa del Mundo ser altamente competitivo en una Copa del Mundo porque creo que no debemos ser más conformistas de solo eh, festejar un ingreso a un Mundial, ¿no es cierto? Me da la sensación que tenemos que ir este, a un Mundial a competir como en su momento lo hizo la Sub-20. Muy bien, ahí las palabras de Jorge Célico, es evidente, ¿no? Sí. Su ambición profesional también, eh, como no puede ser de otra manera, pues le lleva a pretender ser un candidato para dirigir a la selección absoluta. Vamos Jairo Armas me dice, pero ¿qué sucede si el profe Célico dice que no gracias y me quedo con las formativas? Bueno, estamos hablando de cosas potenciales. Bueno, pero Célico para mí, dijo que le interesa, ¿no? Lista de, ustedes, que si sí quiere, pues claro. Sí, claro. Muy bien, es entonces, el desafío. hoy estamos de acuerdo. Célico a la selección, señor Bonilla. Sí, señor. Señor Saavedra. También, Muy estoy bien. de acuerdo. Hoy, Sin compromisos, ¿no? Hoy hemos Por estado favor. de acuerdo entonces. Sí, bueno. hoy hemos estado ecuménicos, ¿no? Viernes, nadie, la... nadie esté en desacuerdo, <risa> todos aplauden, flores por acá, flores por allá. La invitación para el fin de semana a través de Pública FM, la gente podrá escuchar la final de la Copa Ecuador mañana. Eh, mañana a las 17. 14.30, la previa, 15 horas del partido. Ah, y en, en Ecuador Pública TV, FM vamos en directo. Sí, claro. señor. Y en Ecuador TV... El partido diferido de la final de la Copa Ecuador a las 17 horas entre Delfín y Liga Deportiva Universitaria. Que le vaya bien semana, en su recepción. Va de punto gracias. en blanco, señor Saavedra. Pase bien, fuerte abrazo, como siempre, un placer. Muchas Igualmente, gracias. Igualmente, buenas Pasen noches. Bien. Lindo fin de semana. Fanático presentó desde la cabina.